起来！你要撞死我啊！你想干什么？你告诉我姐。我还能干什么？我现在还能干什么？我不想离婚啊！可是从你布局的第一天开始，你就注定了要走到这一步。是，我就是想赢他，但是我没料到这个结果。如果早知道这样，我宁可输他，你懂不懂？姐，他不需要跟你离婚。他根本就不是夫妻。十年了，我以为得到这个人就能够得到他的心，我做了那么多努力，都希望他能够爱我，可是一点点都没有，我居然跟他离婚的缘分都没有。他莫少谦可以离开我，但绝对不是那个女人。姐，他已经跟童雪分手了，是你布的这个局，才又把童雪推回到他身边。所以真非，我很后悔。我就是想问问他，为了那个女人，他是不是什么都可以不要，不要事业，不要父亲的基业？我就想知道这个答案。非要现在去吗？我一秒钟，一秒钟我都不能忍受，我就想知道这个结果。知道了又能怎么样？你能改变什么？邓飞，你阻止不了我，让我去吧。你就让我去吧。我知道一条小路，可以开车过去。少谦，少谦。醒了。嗯。你怎么不睡啊？除了抽根烟我就睡了，你去睡吧。你又要赶我走啊？一点都不好闻，那你以为什么味道？
在心的上面，一点一点累积，就爱你的体。好女孩不应该这样的。你这是什么古董观念啊？你没听电影里说，九零后的女孩都出来混了？我都多大年纪了？我说的是抽烟，我也说的是抽烟啊！你想到哪里去了？这是刘亮春的合约。谢谢。走吧，我在外面等你。
营。奇怪，他人呢？啊啊啊啊啊你们快死了！你可回来了。是啊，你又不让我们到飞机场去接你，我们只能在家里等等。这是我家还是你家啊？用得着你多嘴？我可想死你了，你知不知道呀？你知道吗？我爸跟远征的合同有问题，差点闹破产。我想找你诉苦，可又怕烦着你。不过呀，现在没事了，终于雨过天晴了。我爸呀，从一个暴发户升级为一个实业家了。还有呢，就是工地那边非常顺利，就等着你回来监督了。赵国兴，你怎么不做？哦，不不不做。他愿意站着，就让他站着呗。那我还是站着吧，能站着就不坐着了。嗯。啊，同学回来了。刘叔叔。好久不见了，好久不见，好久不见呐！哎，饿了吧？马上就有的吃了啊！我爸今天心情好，再加上你回来，他决定呀亲自下厨。怎么样？你还没尝过我老爸的手艺呢吧？今天你可算有口福了。同学啊，你们先在这玩啊，叔叔炒菜去了啊。我去帮忙，你别去。我去看看有什么菜啊？嗯，云英，你刚才是不是太夸张了？关你什么事啊？刘叔叔，我来帮忙打个下手。哎呦呦呦呦！不用不用不用，小忙就不用你帮了，你已经帮我大忙了。同学啊，你真的是帮了我很大的忙啊！远中那边已经给我打电话了。他们让我明天过去签合同，那就好。同学，叔叔要谢谢你啊，为了我。别说了，都已经过去了。这事儿可千万别跟月英说，以后也别提起了。好，好，好。那我先出去了，不然我怕月英会起疑心。好，你赶紧去吧，他都快想死你了。啊，快去吧，马上就可以开饭了啊。高兴呢，咋了？为什么？不是说好一起吃饭的吗？他今天本来有事，但知道你回来呢，就特意过来看你。看完了呢，他就走了呀。你们吵架了吧？谁跟他吵架了？高兴，高兴。怎么走了？还不是说好留下来吃饭的吗？我我接了个电话，临时有点急事儿，对不起啊，也没跟你打招呼。改天改天我们再一块吃。月英说你本来今天就有事，你又说接了个电话才有事。你们俩是吵架了吧？没有，没有了。骗人，说呀，发生什么事情了？我又做错事，惹他生气了呗。你也知道他的个性，心情好的时候会发脾气。心情不好的时候，也会发脾气，不过过两天就没事了。月莹脾气是差了一点，但是，她从来不乱发脾气啊。那是她对你，对我就不是这样了。那倒也是。不过，男朋友，就是用来发脾气的呀。高兴，这次，真的是谢谢你了。别，事情都过去了，就别再提了。我要去德国读书了。真的？也好，能走就走吧，别再出什么事儿了。我希望我在离开前，你们两个能修成正果。看到你们开开心心的，我也就放心了。啊，月莹她知道了吗？我说去德国的事儿。这不忙着出来追你吗？还没跟她说呢。那你赶紧去告诉他吧，要不然他又会生气自己是最后一个知道的。好，好了，我没事，你先回去吧，我走了。
找我。进来，你帮我看一下，挂的正不正？这姐，我可以进来吗？进来吧，爸。喝喝喝，又喝，不怕喝醉吗？放心吧，我很清醒。当初啊，为了假莫少谦，你以死相胁，要我挽救莫氏。我承认，我承认，我真的想要莫氏。算了吧，多轻巧的三个字！我为这段情感倾注了一颗心，我付出我所有的感情，现在是一个笑话。少谦的爸爸也算是因为你而死的，你想想，是你失去的多，还是他失去的多？好，我可以答应，不过我有条件。你你要进墓室是不是、啊
，可以。八仙知道，你也是个可以办大事的人。我现在就要振飞啊，接手牧师的副总裁，那爸就给你安排。不，我要远中。两位，手续已经完成了。我有些事情想跟莫少谦先生谈，你们能不能先出去啊？莫小姐，没事，让他说吧。事到如今。你都不曾正眼看我，十年了，我从二十岁到三十岁，女人一生最好的年纪都已经过去。我记得咱们结婚的时候，你才十三岁，还是一个略显青涩的大男孩呢。如今岁月已经把你雕琢成一个成熟稳重的男人。时光在你脸上没留下任何痕迹，除了气质，好像没有任何改变。十年前，咱们新婚之夜，你第一次提出离婚，我用最尖酸刻薄的话跟你大吵了一架。之后你摔门而去，留下孤独的我，哭得泣不成声。十年来，我用我最渴望爱的孤独熬成了毒，一丝一缕都侵入我的血脉。我以为我们会这样一生一世的纠缠下去，死不停休。没想到今天走到了尽头。十年前我执意要跟你结婚，你对我说。你不爱我，让我务必考虑清楚。你的坦然让我心寒。我以为我可以改变这一切，我以为通过我的努力，你可以慢慢的爱上我。但十年之后，我发现一切都是枉然，一直都是我一个人在痴人说梦。有时候我在想，如果人生可以再重来一次，我会怎么样选择？但是我不后悔。小倩，如果人生可以重来一次，我依然会选择爱。
我可不可以最后再求你一件事情？能把那盏台灯留给我吗？一直觉得你们两个分开，是对彼此都好。可真到了这个时候，那份失落感，比我自己想象的还要多。别娘娘腔了，好好干，远中靠你了。在我眼里，远中就是末世，就是我父亲。留下来的东西，别搞砸、啊，不然我不放过你。远中已经被我姐姐接手了。对啊，他想当女强人吗？他要的不是这些。你不顾一切的挽救末世，就是为了想留在你爸爸身边。他也一样，远中对他来说。就是你，留不住人，他想留住那份感觉吧。我说这些可不是想让你回心转意啊，就是想让你放心，把远中交给他，不会搞砸的。你之后怎么办？是东山再起，还是退出商场？我想先休息一下。为了同学，我跟他已经没有任何关系了。好，我走了。我中王，嗯，我爸想见见你。木头找我。十年前我见到你，我就知道你非池中之物，那没想到我木昌和。在商场上，支撑了那么多年，最后还是败在你手上。这也没什么，商场如战场，胜败都是常事。嗯，就好像我跟你父亲那场商战也是如此啊
，当年我赢了他，如今他儿子赢了我，何必呢？如果你这么想，会让你舒服一点，好过一点。随便，你喜欢就好。没错啊，今天我是几乎我败在你手上。可不代表说我穆长河已经不行了。我穆长河南征北讨三十年，我从未败过。我知道你心里面恨我，但是你不该恨我，不该你，不该。是，当年我是间接害死了你父亲，但是商场的事，他就是如此啊。没有人能说是我的错，包括你也不行。说完了，老钱。第一次见到你的时候啊，我就希望你是我儿子。其实振飞也不比我差，只不过是你太贪心了。振飞他把人和事啊都想得过于美化。但你的果断，跟你的决策都跟我很像，你知道吗？十年前你羽翼未丰，我要把你给毁了。我可以不费吹灰之力，但我并没有那么做。你知道为什么吗？因为我想看到莫耀华的儿子，到底能够闯到什么样的程度。如今我看到了，老莫的儿子比他强哦。行，你行，可惜啊，可惜啊，到头来啊，还不是为了一个女人。这就是我比你强的地方，那是因为你没有人性。就算我被全部的人都出卖了。我也不会被自己的女儿出卖，木头。真的希望你可以长命百岁，看着振飞比你强吧。告辞。郑飞老弟啊，好久不见，想死我了。陶伯伯，今天周末
，还以为您不会来了呢，没想到一笑就到嘛。<笑>正妃老弟啊，听说莫少谦被远中辞退了，又听说正妃老弟成了穆氏集团的副总裁，哥哥我特意向来道喜呀、啊。哎，什么道喜不道喜的？穆氏早晚不都是我接班？倒是今后啊，还得请陶伯伯您多多关照啊。我虽说是穆氏的二少爷，可是我还嫩。公司总有一些老不死的，不服我，我又不怎么找我爸待见。那些死老头还有一个名字，你知道吗？蚂蚁。手指一掐死一只，巴掌一拍死一万。这位老弟，你放心，有什么摆不平的事情，尽管来找我。咱哥俩是。火里火里来，水里水里去。那太好了，我手里正有一个这样的人。谁？吴总，把资料给陶总看看。陶总，老弟啊，开门见山吧。哟，这几个项目都是陶总您亲自监督进行的，里面有多少猫腻，您心里清楚，不看也罢。周深，你出卖我。陶总，人往高处走，您可千万别怪我。陶总，你也别生气，他也不是有意的出卖，只不过是有关部门检查的时候，他配合了一下而已。周生啊，我平时待你不薄，你现在去抱别人的大腿，我无所谓，可是也得挑个好样的，怎么挑了个嫩的？可是我的钞票够厚啊，钞票不分嫩不嫩。钞票只分够不够厚。您有一句老话怎么说来着？哦，有奶便是娘嘛。正妃老弟啊，从来都是双赢最好。你刚拿了顺义就迫不及待的开战，太冲动了吧？我呀，是来报仇的。我姐姐做的那些事情，是你通给莫少谦的吧？嫩草，如果我想的话，我可以比莫少谦更莫少谦